సిట్ విచారణపై నమ్మకం లేదని భూ కుంభకోణంపై జుడిషియల్ విచారణ జరగాలని సిపిఐ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ డిమాండ్ చేశారు విశాఖ భూ కుంభకోణంలో అన్యాక్రాంతం భూములను పరిశీలించిన ఆయన స్థల యజమానులతో మాట్లాడారు స్థలం చుట్టూ కట్టిన ప్రహారీ గోడను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించి గాయపడ్డప్పటికీ పర్యటనను యథాతథంగా కొనసాగించారు అధికార ప్రతిపక్ష వైసీపీ పార్టీలకు భూ కబ్జాలతో సంబంధం ఉందని మంత్రి గంటా బంధువుల ప్రమేయం కూడా ఉన్నట్లు తన పరిశీలనలో బయటపడిందంటున్న సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణతో మా నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రతినిధి ఆశాలత ఫేస్ టు ఫేస్ భూ కుంభకోణంలో రకరకాల పరిణామాలు బయటపడుతున్నాయి ముఖ్యంగా వైసీపీ టీడీపీ నేతల మధ్య హోరాహోరు పోటీతో పాటు ముఖ్యంగా ఈ భూ కుంభకోణాల్ని వామపక్ష పార్టీలు సిపిఐ పార్టీ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో సిపిఐ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ గారు మొత్తం ఈ సైట్లన్నీ కూడా విజిట్ చేయడానికి ఈరోజు విశాఖ చేరుకున్నారు ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే భూ కుంభకోణాలు జరిగాయో భారీగా ఆక్రమణకు గురయ్యాయో ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా పర్యటించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనకి కాలి గాయం కూడా జరిగింది మరోవైపు చూసుకుంటే కొమ్మాదిలో ఈ గాయం అనంతరం కూడా ఆయన ప్రస్తుతం మధురవాడ ప్రాంతంలో ఏదైతే మొత్తం దాదాపుగా పది ఎకరాలు సైట్ కబ్జా జరిగిందో ఆ ప్రాంతం వచ్చి పర్యటిస్తున్నారు ఆ ప్రాంతంలో అసలు ఎక్కడెక్కడ కబ్జాలు జరిగాయని విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా మీరు మొత్తం విశాఖ జిల్లాలో భారీగా జరిగిన ఈ భూ కుంభకోణాల నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు మీ మీ దృష్టిలోకి ఏ అంశాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో మేము ఇదే భూమి దాదాపుగా పది ఎకరాల భూమి అన్యాక్రాంతం అయిపోతుంది అనిపిస్తుంది ఆందోళన చేస్తే మా మీద కేసులు పెట్టారు చివరికి ఫైట్ చేస్తే ఫైట్ చేసి చివరికి అది బినామీ భూమిని తేలిపోయింది ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంది ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా జీవో ఇచ్చింది దానిలో సిపిఐ ఆందోళన మేరకు పిటిషన్ మేరకు దీన్ని మేము చేస్తాం అని చెప్పారు అది మీకు గొప్ప విజయం ఇదే విధంగా దేశం విశాఖ చుట్టుపక్కల ఆందోళన చేసాం ఇప్పుడు సర్వే నెంబరు పదకొండు ఎకరాలు సర్వే నెంబర్ ముప్పై ఏళ్ళలో పదకొండు ఎకరాలు గవర్నమెంట్ భూమి ఆ భూమి మొత్తం మాదని ఎంఆర్కే రాజు ఆకుపై చేసుకున్నాడు మేము పోయి ఆందోళన చేస్తే మా పైన కేసులు పెట్టారు ఇప్పుడు కూడా బోర్డులు హడావిడిగా పెడతా ఉన్నారు అంటే ఆ భూమి బినామి తేలిపోయింది అట్లా ఇంకొక చోట ల్యాండ్ పూలింగ్ అనే పేరుతోటి ఈ బినామి గారందరూ భూమి తీసుకుని గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి ఆ గవర్నమెంట్ తీసుకు లబ్ధి పొందడానికి హడావిడి కాంపౌండ్ కడుతున్నారు మేము ఆ కాంపౌండ్ చూడడానికి పోయేకాడికి అది పారిపోయారు అందరు ఒక్కడు లేరు అంటే అది నిజంగా నిజమైన ఓనర్లు అయితే ఆడు నిలబడి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ చూపించవచ్చు డాక్యుమెంట్ చూపించి అక్కడ వాళ్ళు ఉండొచ్చు అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు మేము గోడ తోస్తుంటే పడిపోతా ఉంది దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఈ బినామీ లబ్ధాలందరూ కూడా ఒక లేని పోలీస్ ఒక టెక్నికల్ లిటికేషన్ పెట్టి ఆ లిటికేషన్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కి పంపించి రెవెన్యూకి పంపించి వెకేట్ చేయించుకుంటే చేయించుకొని ఆ నోటీస్ తీసుకుని కోర్టుకి వేసి కోర్టు నుంచి ఏకపక్షంగా అంటే కింద రెవెన్యూ వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకొని కౌంటర్ దాఖలు చేయకుండా ఆపించి పోలీస్ స్టేషన్ మేనేజ్ చేసుకొని టెక్నికల్ కేసు పెట్టించుకొని కోర్టులో ఏకపక్షంగా జడ్జిమెంట్ వాళ్ళకి అనుకూలం తెచ్చుకొని ఆ ఆ కాగితాలు పెట్టుకొని అమ్ముకోవడానికి ఇది చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ప్రధానంగా ఎవరైతే అధికార పార్టీ మొత్తం అంతా ఆక్రమణకు పాల్పడుతుందని ఒకవైపు వైసీపీ చెప్తున్నారు అయితే అసలు ఈ భూకుంభకోణాలు ప్రారంభమైంది అయిందే వైసీపీ నుంచి అని చెప్పి వీరు ఆరోపిస్తున్నారు అయితే ప్రత్యారోపణల మధ్యలో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే వామపక్ష పార్టీలు పూర్తిగా దీనిపైన ఒక చర్యలు తీసుకోవాలి ఒక ప్రధానమైన ఎంక్వైరీ కూడా జరగాలని చెప్తున్నారు మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు సిట్ ఎంక్వైరీ అనేది ఎంతవరకు సభ అనుకుంటున్నారు ఈ భూ ఆక్రమణలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా టీడీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆడికి వచ్చేటట్టుకి వాయే వర్షాలు లేదు అంత ఒకటే వీళ్ళందరూ కూడా మేము ఈ పది ఎకరాల మధురి వాళ్ళు ఈ భూమి కోసం మేము ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదే ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నటువంటి బాలశౌరి మాకు ఫోన్ చేసి ఆ ల్యాండ్ జనయన్ ల్యాండ్ అది మీరు ఎందుకు పోతారని చెప్పేసి మమ్మల్ని గట్టిగా మందలించాడు రామకృష్ణ రెడ్డి ల్యాండ్ గ్రాపర్ ద్వారా ఈ భూమి మొత్తం ఆకుపో చేసుకుంటుంటే మేము ఆనాడు అధికార పార్టీ ఉన్నటువంటి బాలశౌరి లాంటి వాళ్ళు ఒత్తిడి చేసుకోవడం అంగీకరించకుండా దీనికి వచ్చి మేము ఫైట్ చేసాం ఫైట్ చేసి సంపాదించడం కలిగాం ఇప్పుడు బాలశౌరి ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు అట్లాగే మాజీ ఎమ్మెల్యే గురుస్వామి రెడ్డి ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు ఆయన పబ్లిక్ భూమిని ఆక్రమించేసి సెవెంటీ ఫోర్ డేస్లో మేము ఆపించాము అట్లా అన్ని పార్టీలో ఉన్నారు దీనిలో దానివల్ల దీనిలో ఒక పార్టీని పెట్టడం కాదు ల్యాండ్ గ్రాపర్స్ ఏ పార్టీలో ఉన్నా దొంగలే ఇప్పుడు అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి మంత్రికి సంబంధించిన మల్లిక బావుమర్ది మల్లికార్జున రావే దీనికి ఒక ల్యాండ్ నాయకత్వం ఇస్తున్నాడు ఆ ల్యాండ్ ల్యాండ్ కడికి మేము పోయినాం పోతే పని మనిషి ఉంది మేము ఇరవై ఏళ్ళకి ఇక్కడ దీనిలో ఉన్నాం నాయన
కాబట్టి దీనికి వాల్యూ పెరిగింది ఒకప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి విజ విశాఖ ల్యాండ్ ర్యాపర్గా మారిపోయింది దీని మీద గవర్నమెంట్ సిట్టుతో మేము విచారణ చేస్తూ ఉంటున్నారు కలెక్టర్ ఏమంటున్నాడు విచిత్రంగా ల్యాండ్ అడిగి పోతుండి ఇక్కడే ఉంటుందండి అంటున్నాడు ల్యాండ్ అడిగి పోతుంది ల్యాండ్ ఓనర్లు మారుతారు కలెక్టర్ మారుతాడు ల్యాండ్ ఓనర్లు మారుతారు ల్యాండ్ అక్కడే ఉంటుంది కానీ ఇది అన్యాక్రాంతం అయిపోతుంది దానివల్ల ఈ సిట్టు విచారణ సాధ్యం కాదు అది కెపాసిటీ ఉండదు జ్యుడిషియల్ విచారణ అయితేనే ఈ రెవెన్యూ ఇష్యూస్ పైన వాళ్ళ గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సీబీఐ కూడా గ్రిప్ ఉండదు రెవెన్యూ ఇష్యూస్ మొత్తం బయటపడాలంటే ల్యాండ్ గ్రాబర్కి పులిస్తా పెట్టాలంటే అరాచకాన్ని ఆపాలంటే ప్రభుత్వ సంపదను కాపాడుకోవాలంటే ఈ విచారణ తప్ప ఇంకోటి కాదు కాబట్టి జ్యుడి జ్యుడిషియల్ విచారణ మేము కోరుతూ ఉన్నాం ఇది కానీ చేయకుండా పోతే ఇది ప్రజల చేతుల్లోనే ఉండాలా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేతుల్లో భూమి ఉండాలి తప్ప ల్యాండ్ గ్రాబర్ జరిగిపోవడానికి వీల్లేదు అందుకనే మేము దీని మీద ఫైట్ చేస్తాం తీసుకున్నాం ఉంటే గుడిసిలో ఉండు లేదు జైల్లో ఉండని పోరాట సాగించిన ద్వారా ఈ భూములు ప్రభుత్వం కానీ స్వాధీనం చేసుకోకపోతే మేము గుడిసెలు ఆక్రమించి పేద ప్రజానికం స్వాధీనం చేయిస్తాం అవసరం మేము జైలుకు పోతాం మనం చూసుకుంటే మొత్తం మీద సిట్ విచారణ ఏదైతే ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసిందో అది ఏమాత్రం న్యాయసమ్మతం కాదు పూర్తిగా జ్యుడిషియల్ విచారణ జరిగిన అనంతరమే దీనిలో ఉన్న ఎవరైతే కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళంతా బయటకు వస్తారని చెప్పి నారాయణ గారు చెప్తున్నారు మరోవైపు ఈ మొత్తం వ్యవహారం అంతా తెలియంత వరకు కూడా మా భూ పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి విజువల్ జర్నలిస్ట్ ఇమ్రాన్తో కలిసి ఆషా నైన్టీన్ కోసం విశాఖ మధురవాడి నుంచి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు